हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एडुकेशन तो अभी आज आई ब्रांच के हम कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ये जो क्वेश्चन है प्योरली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ठीक है इसलिए हमें किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन दिया है इसमें ठीक है किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन में पूछा है फेज मार्जिन कितना होगा ठीक है फेज मार्जिन कितना होगा ठीक है तो कंप्लीट क्वेश्चन था ठीक है कंप्लीट क्वेश्चन था एन यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम हैज फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय जीएस ठीक है या फॉरवर्ड पाथ गेन ठीक है एन यूनिटी फीडबैक एन यूनिटी फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम हैज एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन बाय दिस जीएस ठीक है क्योंकि ये क्या था यूनिटी फीडबैक सिस्टम था इसलिए हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें यूनिटी जो क्लोज लूप सिस्टम होता है हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम होता है ठीक है उसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जियो फेस इन टू एच ऑफ एस और कभी भी गेन मार्जिन या फेज मार्जिन निकालना हो तो किसकी जरूरत पड़ती है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की जियो फेस इन टू एच ऑफ एस पर क्योंकि यहाँ पे यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसलिए एच ऑफ एस क्या होगा वन होगा इसलिए जो यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा जियो एस ही होगा ठीक है तो ये सिंपल क्वेश्चन था फेज मार्जिन निकालना था तो अप्रोच क्या होता है फेज मार्जिन मतलब क्या होता है वन डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ठीक है तो सिंपल है यहाँ पे क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम है इसलिए एच ऑफ एस क्या होगा वन होगा ठीक है क्योंकि एच ऑफ एस वन होगा तो हम लिख सकते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल्स टू टू इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर ठीक है जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल टू टू इंटू एस प्लस वन डिवाइड बाय एस स्क्वायर ठीक है अभी एस इज इक्वल टू इसमें क्या कर दो जे ओमेगा पुट कर दो ठीक है तो क्या होगा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होगा टू इंटू वन प्लस जे ओमेगा डिवाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर क्योंकि एस की जगह पे हमने क्या रख दिया जे ओमेगा रख दिया आ गई बात समझ में ठीक है ओके अभी यहां पे देखो हमें अगर फेज मार्जिन चाहिए तो फेज मार्जिन क्या होता है 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी गेन क्रॉस ओवर का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बिकम यूनिटी ठीक है तो ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ठीक है ये हमारा क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका जिस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड क्या होगा वन होगा वो हमारी क्या होगी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ठीक है तो अभी देखो ये सिंपल है इसका मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे कर देंगे इक्वल्स टू वन ठीक है और ओमेगा की जगह पे क्या रख देंगे ओमेगा जीसी ठीक है तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो इक्वल्स टू वन ठीक है तो हम इसका करते हैं मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन तो मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वन तो क्या आएगा टू इंटू मोड ऑफ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीसी क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय माइनस ठीक है डिवाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर ठीक है इसका क्या लेंगे पूरा मैग्नीट्यूड लेंगे ठीक है तो इसको सोल्व करेंगे ठीक है ओके okay, यहां पे देखो मोर एक्यूरेटली अगर लिखना हो तो ठीक है ऐसे नहीं लिखेंगे मोर एक्यूरेटली लिखना हो तो कैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा जी सी इंटू एच जे ओमेगा जी सी इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा जी सी स्क्वायर ठीक है इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा मैग्नीट्यूड में माइनस साइन नहीं आएगी तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर जी सी ठीक है अगर गेन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इज इक्वल टू वन ठीक है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इज इक्वल टू वन ठीक है इसको आगे सोल्व करेंगे ठीक है ओमेगा स्क्वायर जी सी इंटू वन क्या होगा ओमेगा स्क्वायर जी सी दोनों साइड क्या ले लो स्क्वायर ले लो स्क्वायर क्यों लेना है इस स्क्वायर रूट को क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा ठीक है तो दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो क्या होगा फोर इंटू वन प्लस ओमेगा जी सी स्क्वायर ठीक है इज इक्वल टू ओमेगा टू दी पावर फोर जी सी ठीक है ओके अभी यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा जी सी टू दी पावर फोर माइनस फोर ओमेगा जी सी स्क्वायर ठीक है माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये पोलिनोमियल है फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हम क्या लेंगे इसको कॉरेडिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे कॉरेडिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे सपोज हम क्या ले लेते हैं के इज इक्वल टू ओमेगा जी स्क्वायर ठीक है तो क्या होगा के स्क्वायर माइनस फोर के 
माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ठीक है अभी इसके देख ठीक है इसके अभी क्या कर सकते हैं देखो हम जो कन्वेंशनल फॉर्मूला लगा दें इसको ठीक है क्वालिटी क्वेश्चन को सोल्व करने की फैक्टराइज करते हैं वो फैक्टर यहाँ पे नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन इंटीजर नहीं होगा ठीक है तो हम क्या करेंगे जो बेसिक अपना रूल है क्वालिटी इक्वेशन का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए वो लगाएंगे तो क्या आएगा फोर प्लस माइनस बी स्क्वायर ठीक है प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन सिक्सटीन प्लस फोर ए सी माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है फोर ए सी फोर इंटू फोर डिवाइड बाय टू ए मीन्स टू ठीक है डिवाइड बाय टू ए ठीक है तो के यहां पे क्या होगा देखो फोर प्लस माइनस के इज इक्वल टू फोर प्लस माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन थर्टी टू मीन्स फोर रूट टू डिवाइड बाय टू क्लियर हो गया इतना ठीक है तो के की वैल्यू देखो क्या होगी के की वैल्यू क्या होगी दो पॉसिबल वैल्यू होगी के की एक क्या होगी नेगेटिव होगी और एक क्या होगी पॉजिटिव होगी पर, पर हमको पता है जो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसलिए हम कौन सा लेंगे पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे आ गई बात समझ में ठीक है तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी निकालो देखो क्या आएगा रूट टू प्लस वन टू पॉइंट फोर टू इंटू फोर डिवाइड बाय क्या होगा टू ठीक है तो के की वैल्यू आएगी फोर पॉइंट एट फोर के की वैल्यू क्या आएगी फोर पॉइंट एट फोर के की वैल्यू क्या आई फोर पॉइंट एट फोर लेकिन हमें तो क्या निकालना है ओमेगा जी सी तो के किसके इक्वल है ओमेगा जी सी स्क्वायर ठीक है तो ओमेगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा फोर पॉइंट एट फोर ठीक है फोर पॉइंट एट फोर इसका स्क्वायर रूट लो ठीक है इसका स्क्वायर रूट लोगे तो देखो क्या आ रहा है ठीक है स्क्वायर रूट लो 4.84 का तो आंसर आएगा 2.2 इसका मतलब जो गेन क्रोस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी 2.2 ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे फेज मार्जिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का क्या होगा एंगल कितना होगा पहले वो निकालना पड़ेगा उसको 180 डिग्री में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फेज मार्जिन ठीक है तो अभी इसका एंगल निकालेंगे ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन का किस पे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे तो देखो क्या होगा जी ऑफ एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा जी सी ठीक है टू एच जे ओमेगा जी सी इसका एंगल निकाला है तो एंगल देखो क्या होगा इसका माइनस टेन इनवर्स ओमेगा जी सी और एस स्क्वायर का क्या लिखेंगे एंगल माइनस वन एटी डिग्री आ गई बात समझ में ठीक है अभी यहां पे रखो टू पॉइंट टू ठीक है माइनस टेन इनवर्स टू पॉइंट टू माइनस वन एटी डिग्री ये अपना क्या आया इसका एंगल आया ठीक है अभी फेस मार्जिन फेज मार्जिन क्या होगा 180 एटी डिग्री प्लस एंगल ऑफ ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इसको हम क्या बोल देते हैं फाइव जी सी ठीक है तो यहां पे देखो पीएम इज इक्वल टू वन एटी प्लस फाइव जी सी ठीक है अभी फाइव जी सी यहां पर रखोगे तो ये माइनस वन एटी ये प्लस वन एटी क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा माइनस वन एटी और यहां पे माइनस नहीं आएगा ठीक है क्योंकि ये किसका है जीरो का एंगल है तो यहां पे क्या आएगा प्लस आएगा सॉरी यहां पे माइनस नहीं क्या आएगा प्लस आएगा ठीक है तो वन एटी प्लस टेन इनवर्स टू पॉइंट टू माइनस वन एटी डिग्री ठीक है तो ये वन एटी वन एटी कैंसल तो मतलब फेज मार्जिन क्या होगा टेन इनवर्स टू पॉइंट टू ठीक है टेन इनवर्स टू पॉइंट टू निकालो कितना होता है टेन इनवर्स टू पॉइंट टू होगा आई थिंक ठीक है तो शिफ्ट टेन इनवर्स मैं गैलसी में निकाल रहा हूँ ठीक है सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री कितना आएगा सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री तो इस केस के लिए इस क्वेश्चन के लिए फेज मार्जिन हमारा हमारा कितना है सिक्सटी फाइव पॉइंट फाइव डिग्री तो ठीक है बेसिक ही अप्रोच था बेसिक क्वेश्चन है ठीक है ये क्या है बेसिक क्वेश्चन है ठीक है ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है इसमें गेन मार्जिन भी पूछ सकता है गेन मार्जिन भी निकाल सकते हैं ठीक है तो ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था क्योंकि यूनिटी फीडबैक था तो एच ओ फेस क्या होगा वन होगा और फेज मार्जिन पूछा था तो ओपन लुक ट्रांसफर फंक्शन पहले क्या निकालेंगे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बस यहाँ पे बात क्या आ रही है क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर पोलिनोमियल है इसको क्वालिटी में कन्वर्ट करके हमें क्या लेना पड़ेगा कुछ सब ट्यूशन लेना पड़ेगा आगे भाई समझ में के आया 4.84 ठीक है ओमेगा जी स्क्वायर क्या आया 4.84 ओमेगा जी सी क्या आया 2.2 रेडियन पर सेकंड ठीक है फिर इसका एंगल निकालो तो क्या होगा टेन इन ओमेगा जी माइनस वन एटी तो इसमें फेज मार्जिन में एड कर दो तो आंसर क्या आएगा टेन इन वर्स टू ठीक है यहाँ पे देखो बात क्या बात क्या रखनी है यहाँ पे ध्यान में कि यहाँ पे जो ये के वाला टर्म आएगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर रूट लोगे तो ओमेगा क्या आ जाएगा इमेजनरी आएगा और ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है ठीक है वो इमेजनरी नहीं हो सकती आ गई बात समझ में ओमेगा है क्या है फ्रीक्वेंसी है ठीक है एक कॉम्प्लेक्स हमारा एस प्लेन है उसमें जहां पे रूट लोग का सेंटर सेट करता है इमेजनरी एक्सिस को वो पॉइंट क्या होती है जे ओमेगा जी या माइनस जे ओमेगा जी 
फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती तो यहाँ पे वो कुछ ठीक है यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है ठीक है तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था ठीक है क्वेश्चन कैसे पहले के निकालो फिर क्या निकालो ओमेगा जी सी फिर यहाँ पे रख दो ठीक है ओके ठीक है तो अभी क्वेश्चन और होंगे तो फिर ठीक है और क्वेश्चन का हम वीडियो बनाएंगे तब तक थैंक यू